Good evening, everyone. Buenas noches. How are you? ¿Cómo están? Hi. Hello. How is everyone doing? ¿Cómo están todos? I'm fine. Thanks. And you? You're fine. Doing great. Happy to be here. Um, no sé si les avisaron en el grupo de, de WhatsApp. Pero Miss Febe no va a poder dar la clase el día de ahora. Um, así que yo la voy a estar cubriendo. Ok. So, mi nombre okay. es Vicky. My name is Vicky Arevalo. And I'm Miss Febe's oldest sister. So, yeah. We work uh -huh. both in the same place. <laughs> yeah. Um, yo soy la hermana de Febe, de Miss Febe. Um, yo soy Miss Vicky Arevalo. Y trabajamos en programas diferentes. Yo estoy en inglés para el trabajo y está con ustedes en estos cursos de Insaforp. Pero es más que, más que un placer estar con ustedes. Right? So, we're going to start. Vamos a empezar. Les voy a compartir la presentación. And please let me know when you can see it. Me dejan saber cuándo ya la vean, por favor. Are you able to see it? Ya la pueden ver. Yes, teacher. Yes, teacher. All yes. right. Como recomendación, esta recomendación no es obligación. <ríe> Traten de tener la cámara encendida a los que puedan. De esa manera se vuelve mucho más interactiva la conversación en la y la práctica. Ok. So, we're going to do a brief review. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ok. So, what are nouns? ¿Quién me ayuda a leer la cajita azul, por favor? I need one volunteer. Levante la manita y me ayuda por this. Veamos. Solo van a leer lo que está en la cajita azul. Who wants to help? ¿Quién quiere leer? Yolanda Arely, por favor. A now equal a person, a place, or a team. In other words, Many things that you see are you are nouns. Very good. Thank you, Yolanda. Yes, a noun can be a person, can be a place, can be a thing. Los nouns son los pronombres. Son los nombres que ustedes le dan. Pueden ser uh, personal nouns. And it can be anything and everything, right? Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un lugar, all right? Um, En este caso, solo es para que ustedes los conozcan, es parte de la oración. Ok, un noun por lo general es parte de una oración. Son todas las cosas que están a nuestro alrededor. Glasses, lentes es un noun. Bottle, botella es otro noun, right? Pero también si me refiero a María, Carlos, they can also be nouns. Puede ser cualquiera de esas cosas que están en nuestro entorno puede hacer ese papel, ok? So, we're gonna check right now. Vamos a hablar de quantifiers. Some and any, ok? Some and any son quantifiers o cuantificadores, right? En español. Nos ayudan para expresar cuando tenemos nouns que son contables o cuando tenemos nouns que no son contables, ok? No para todos vamos a usar el mismo. No es posible. Entonces vamos a ver cuáles son. Ok. Um, we have one, two, three, four, five, six. Tengo seis, seis parrafitos, si se fue. Voy a necesitar uno de ustedes para cada uno de esos parrafitos. Cada uno de ustedes va a leer lo que ven acá en la pantalla. No van a hacer nada más. Ahorita solo van a leer lo que está acá. So I need six volunteers. Ocupo seis voluntarios. Veamos. Yo uno. Thank yes. you, Moisés. Usted me ayuda con el primer parrafito, donde dice the we need any else. Ok. Y ver, oh. Aguirre, por favor, me ayuda con el parrafito número dos. Omar Chacón, eh, me ayuda con el parrafito tres, donde dice count nouns y, noun, y non count. Por favor, Omar. Va a leer todo lo que está en la cajita en medio. Y ocupo una o dos personas más para leer, por favor. La cajita que dice specific. Veamos quién me ayuda más. Yes. Veamos. 
Yes, JP. Rebeca de Benavides, usted va a leer donde dice specific, por favor. Y no sé quién quiere leer la cajita que dice general, please. Yes, teacher. Félix, por favor, usted me ayuda con general, ¿de acuerdo? Iniciamos. Okay. ¿Quién iba a leer la primera cajita? Yo, entonces. Ok. Do we need any X? Yes, let's get some X. No, we don't need any X. Thank you, very good. Number two, segunda cajita. Oof. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Thank you. Count and non count. Counts, nouns, and eggs, and eggs, and sandwich, and sandwich, sandwiches. Uh -huh. Count, nouns, bread, and lemonade. Thank you, very good. Specific? ¿Quién tenía specific por ahí? No sé si yo lo había asignado. Era Rebeca. Rebeca de Benavides, usted tenía specific. Ah, perdón, perdón. <laughs> eh, I'm eating a net. Let's get some bread. Thank you. And we're going with general, please. Eggs are good for you. Bread is good for you. Thank you. All right. So now we're going to go slower. Ahora vamos de a poquito, okay? Do we need any eggs? Si se fijan, any lo podemos usar para preguntar si hay alguno o algunos, okay? Alguno o algunos. Do we need any eggs? Necesitamos algunos huevitos. ¿Ok? Some es específico y puede ser plural. ¿Ok? Puede ser plural, singular, countable and non-countable. ¿Ok? Y aquí tienen el ejemplo. Eggs es plural y es countable. Y aquí dice, let's get some eggs. Algunos. O el equivalente a decir unos cuantos. ¿Ok? Y si se fijan aquí abajo, también está con bread. Bread es non-countable. ¿Ok? Bread, pan, no es contable. La palabra panes sí podría ser contable, pero pan tal cual no es contable. Entonces, se puede utilizar también some. Y miren quién se repite acá en la versión negativa. Any. Any también no solo lo ocupo para preguntar alguno, algún o alguna, ¿verdad? También lo ocupo para hablar en negativo, para decir zero, ninguno, ninguno. ¿Ok? Entonces vemos, necesitamos algunos huevitos. Sí, hay que comprar algunos. O no, no necesitamos ningún huevito, ¿verdad? Do we need any bread? Necesitamos algo de pan. Sí, hay que conseguir algo de pan. O no, no necesitamos nada de pan. Entonces, any, si se fijan, ustedes lo pueden usar para preguntar. ¿Alguno, algún o alguna? Y también lo pueden utilizar como el negativo, ninguno o ninguna. ¿Ok? Y esto le aplica tanto a contables como a no contables. ¿All right? And then, son mismo escenario, lo único que les está diciendo esta cajita es que son lo pueden usar con countables y con non-countables. ¿Right? Ahora bien, alguien, de, no, no recuerdo quién leyó la cajita de en medio, pero hizo una parte muy importante. Dijo, an el, que es singular, uno, an el, y luego dijo, ex, plural. Algo bien importante cuando hablamos en inglés, si hablamos en plural, la S suena. Sí o sí va a sonar. Si no, nadie nos va a entender que estamos hablando en plural. Y luego él dijo a sandwich. A indica que es uno. Y luego sandwiches. Y se enfocó en pronunciar la E y la S. Porque está en plural. Y eso está correcto. Right? So just to be sure. Solo como recordatorio. La S siempre suena cuando estamos hablando en plural. Alright? Siguiendo. Moving forward. 
lo que yo les mencionaba. Hay unas palabritas que las llamamos quantifiers, cuantificadoras. Nos ayudan a identificar cuánto de algo hay. Mucho, poco, bastante, algunos, ¿ok? Etcétera. Y si se fijan, acá está la tablita. Este, por ejemplo, este quantifier little, no se refiere a bajito, no se refiere a pequeño. En este escenario, little quiere decir poco, poco. Y en countable noun, ¿qué están viendo? ¿Se puede usar little para countables? Yes or no. 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 Mm, no. ¿Lo puede usar para uncountable? Yes. 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 Ok. ¿Qué sería un uncountable noun? ¿Quién me dice? Un uncountable noun. Por ejemplo, una bebida, un jugo, algo así. Jugo, vamos a decir orange juice, jugo de naranja. Si yo quiero decir tengo poquito jugo de naranja, yo voy a decir I have little orange juice. Yes, I only have a little orange juice. Solo tengo un poquito de jugo de naranja. Ok. Si quiero decir poquito y es algo contable, como por ejemplo... Deme un contable, un contable noun. Candy. Candy. Yes. Candy is correct. Yes, es un contable. Yo no les puedo decir, I have little candies. Mm -mm. Desde el hecho de que ya llevo una S por ahí, me dice que es contable. Entonces voy a ocupar few. Repeat. Few. 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 That's the correct pronunciation. Cuando yo quiero decir poquito o poco de algo que no es contable, ocupo little. Pero si es contable, voy a ocupar few. Por ejemplo, I have a few candies. ¿Ok? I have a few problems in my life. <laughs> right? And so on and so forth. Poco, little es para none, few es para countable. Luego vamos aumentando un poquito la cantidad. Y aquí nos dice el significado, miren. Little. Quiere decir poco, minoría. Y lo mismo, de poco, apenas. Y luego tenemos a lot of. A lot of. Repeat. A lot of. Uh -huh. A lot, lot of. of. Yes, muy bien. Algo importante es que aunque son tres sílabas diferentes, ustedes las pueden pronunciar de corrido. Ustedes pueden decir a lot of. Repeat. A lot, a lot of. of. Uh -huh. A lot of. A lot of. Yes. Ese tipo de pequeñas pronunciaciones que vayan uniendo palabritas cuando se puede, los va a hacer a ustedes sonar más cerca de nativos. Yes, we're students. Sí, estamos aprendiendo, pero no queremos sonar así. Queremos sonar como que lo más cercano a nativos. Este es un tip que ustedes pueden tomar en cuenta. Siempre que se pueda unir una serie de sílabas, háganlo para sonar más naturales. En este caso, en vez de decir, yo tengo muchos problemas, digamos. I have a lot of problems. Si quiero sonar más natural, yo voy a decir, I have a lot of, lo digo rápido, a lot of problems. Y si se fijan, aplica para. para qué cosa? Countable name. Exactly. It can be countable, but it also can be uncountable. Right? A lot of es decir bastante, una gran cantidad. Y puede ser tanto contable como no contables. Right? Entonces yo les puedo decir, I have a lot of water. I have a lot of water in my bottle, right? O les puedo decir, I have a lot of candies in my pocket. Para los dos, aplica el mismo. Luego tenemos many. Many. Exactamente lo mismo. Es decir, muchos, bastante de algo. Pero many solo lo puedo ocupar para lo que se puede contabilizar. Lo que le decía, muchos. Por ejemplo, I have many friends. Tengo muchos amigos. ¿Ok? El significado con a lot of es exactamente el mismo. La diferencia es que many solo lo ocupo con contables. Y a lot of le va a todos. ¿All right? So, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Van a escribir una oración con cada uno de los cuatro que llevamos ahorita. Por ejemplo, lo que yo les decía. I have, I have, I only have a little orange juice in my house. Solo tengo un poquito de jugo de naranja en mi casa. O, I have a few candies in my pocket. Tengo unos pocos dulces en mi bolsillo. 
a lot of, mucho de. Y puede ser para cualquiera. Y many, que solo es para contabilizarlos. ¿Ok? So, we're going to make one sentence for each of them. Van a hacer una oración utilizando cada uno de esos cuatro. En total, cuatro oraciones. ¿De acuerdo? It's 9.15. Son las 9.15. Les voy a dar cinco minutos para que les escriban. ¿Les parece? Perfecto, perfecto. Yes. All right. So, tienen cinco minutos a partir de ahorita para hacer sus oraciones. Yo voy a estar acá. Si necesitan ayuda, vocabulario, verbos. I'm here. Hey, ya me veo. No le había puesto brillo en mi cámara. <laughs> I'm sorry, guys. Lo siento. Teacher. Yes. De las primeras cuatro vamos a hacer la oración. Yes. Ahorita solo esas cuatro. Ok. All right, five minutes have passed. Ya pasaron los cinco minutos. Ustedes me dicen si están listos o necesitan un par de minutillos más. Un par de minutos. 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 Un
perfect. Tienen hasta las 25. Tienen 5 minutos extra hasta las 25, ¿de acuerdo? Yo tengo una, teacher. Le puedo decir a ver si está bien, porque no las corrí. Yes, correct. Va. Yes. I have a little water. Uh -huh. Melissa has a few newspaper. Uh -huh. ¿Qué eh, le falta I newspaper ahí? Newspapers. Uh -huh. yes. <laughs> Yes, uh, correct. Papers. Uh -huh. I have a lot of a lot of a lot of two keys. A lot yes. of what again? A lot of two keys. Two keys. ¿Qué es eso? O sea, keys es de llaves, no. Mm, pero está diciendo two. Uh, está two diciendo keys. muchos, no puede poner número. Sería uh, a lot of keys. A lot of keys tiene que ser entonces. Uh -huh. Ah, verdad, yeah. ok. Uh -huh. Y la última sería. No sé si esta está bien. Esta sí tengo. Con, you has a many short cards. A ver. You has or you have. Ah, ok. Ajá, eso tenía la. la que uh -huh. se llama que es. You have many uh -huh. short cards. Así es. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir lo último? Que. Eh, carros pequeños. Ah, small cars. En vez de short, small. Small. Uh -huh. Yeah. You have many small cars. Ah, ok. O sea, sería you have, you have many most cars. Uh -huh. You have many small cars. Cars. Uh -huh. yes. El so have es para todos los sujetos menos tercera persona, que son no, he, tercera. she, sí, it. it. Ellos ocupan okay. has. Todos okay. los demás ocupan have. Todo lo que va. Muchas gracias. All right. Thank you for your sentences. Los demás tienen un par de minutos más en lo que completan sus oraciones. Si ya las tienen, me las pueden ir compartiendo así como acaba de hacer el compañero. Yes, teacher, ya las tengo. Okay. Yay, perfect. Escuchemos. ¿Quién, ¿Quién acaba de hablar ahorita? No vi la manita. Jennifer. Jennifer, Julio. por favor, la escuchamos. Primero Jennifer y después Julio. Por favor. I have a little coffee. A little coffee. Sí, yes. Uh -huh. yeah. uh, how I have few apples. Uh -huh. He has a lot of bananas. All right. He has many pencils. Perfect. Those are correct, Jennifer. Muy buenas oraciones. Thank you. Julio? I have a little milk. Uh -huh. My sister has a few strawberries. All right. I have a lot of homework for tomorrow. <laughs> okay. I have many mangoes. Many mangoes. You're very lucky. <laughs> yes, Julio, those sentences were correct. Thank you for sharing. Gracias por compartirlas. Estaban correctas. ¿Quién más? Veamos. I have um, my sentence. My okay, sister. Moises. Escuchamos. Okay. I have a little water in my bottle. Uh -huh. My friend Anna gave me a few cookies. All right. The students have a lot of homework. Uh -huh. uh, Sarah has any stoppers. Yes. <laughs> Very good. When it says good sentences. Thank you. Me amos los demás que no dado sus oraciones. Yes, teacher. Me amos Felix, por favor. I have a little coffee in my cup. Uh -huh. I have a few minutes to sleep. Okay. I have a lot of dirty closet. Uh -huh. I have many I have many walls. Many? Many, many words. Uh, words. 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 Palabras. Words. Words. All right. <laughs> Perfect, Felix. Yes, that those sentences were correct. Muy buenas oraciones, Felix. Thank you. ¿Quién sigue con sus oraciones? Veamos. Yo, teacher. Veamos, Ivette, yeah. por favor. O era Jessica. ¿Quién no dijo yo? Era de la... Yo dije yo, pero no sé. Jessica. Ok. Ok. <ríe> la escuchamos, Jessica, por favor. Ok. I have little milk. Uh -huh. And there are fair grapes. All right. In my house, there are a lot of flower. flowers. Flowers. Con la S. Flowers. Flowers. Uh -huh. My sister has many 
Aries. Very good. Yes. Yes, Kathy, you're correct. Thank you. Yvette, por favor. I have a little soap in my cup. Uh -huh. My sister has a few coins in her pocket. All right. Sonia has a lot of pencil in her collection. Uh -huh. She has many pairs of shoes. Very good. That was correct, Yvette. Muy bien. Thank you. ¿Quién más falta de sus oraciones? Veamos. Voy yo. Francisco, dijo yo. Ok. Este, I have li lemon juice. Uh -huh. There are three orange in the table. Uh -huh. There is a lot of rice flour. Uh -huh. I found many vegetables. 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 ¿Perdón? Vegetales, Vegetable. quiere decir. Ajá, sí, correcto. Ajá, suena como vegetables. Vegetables. Okay. Uh -huh. Very you. good, Francisco. Thank you. Rebeca, por favor. Uh, my sister has a little dream. Uh -huh. Anna eats few chocolate. The bus carry a lot of passengers. Mm -hmm. I have many homework in my house. Many homeworks. Con S, plural. <laughs> Some countables. Very Bien good. Gracias. Very good. Thank you. Veamos, faltan un par todavía. ¿Dónde están sus oraciones? Yo, teacher. Por favor, Sandra. There is little water in the bottle. Uh -huh. There are few people in this party. Okay. My son doesn't have a lot of free time. Okay. I took many pictures on the trip. Very good. Muy buenas oraciones. Thank you. Veamos. ¿Quién más? Tengo un par pendientes. Patricia. Patricia, por favor. Uh, I have a little hungry. I have a few bananas. Mm -hmm. I have a lot of homework. I have a many books. Cuando ocupa many, no ocupa la. I have many. I have many. Mm -hmm. okay. Books, yes. Okay. Y con la primera oración, repítamela, por favor, Patricia. I have a little hungry. Ahí quiere decir que está hambrienta, ¿verdad? Mm, tengo poca hambre. Ajá, ok. En inglés, para hablar de ese, ese específico hungry, ocupamos el verbo to be, ser o estar. Entonces, es I am. a little hungry, yes. Okay. Uh -huh. Estoy un poco hambrienta. Uh -huh. okay. Other than that, very good job, Patricia. Veamos los que todavía no me han dado sus oraciones. Eh, yo, dicha. Le escuchamos, Vanessa. I have a little sugar. Uh -huh. She has few pencils. They have a lot of flowers. All right. The store have many cell phones. Perfect. Very good. Thank you. Ya no queda nadie sin dar sus oraciones. Todos pudieron practicar ahorita. O me falta alguien. No, Le amo, por favor. I have Leo Mick. She has few friends. Luis has a lot of homework. Mm -hmm. They don't have many dogs. Very good. Those are correct. Thank you, Yolanda. Okay. So, moving forward, siguiendo, tenemos much, any, lots of, and some, ¿ok? Much es exactamente igual que many, para decir mucho, excepto que many es para, perdón, decía many es para contables, much es para no contables, ¿ok? 
Si usted no se acuerda cuándo va men y cuándo va much, si usted quiere decir mucho de algo, simple, váyase a lot of. Eso es lo más sencillo porque aplica para ambos, si se fija. Pero si ya lo quiero usar las que son exclusivas, ocupo many para lo contable, much para lo no contable. Por ejemplo, I have much coffee in my body right now. I have much coffee in my body right now. Okay. And this one is non countable. Si yo quiero decir no tengo mucho dinero, yo voy a decir I don't have much money. Okay. La palabra dinero como tal no es contable. Porque yo no puedo decir un dinero, dos dineros. Right? No contable. La palabra como tal es non countable. Entonces ocupo much. Si yo quiero decir, híjole, yo ahorita no tengo mucho dinero. Right now, I don't have much money. Right? Ahora bien, si yo estuviera hablando de centavos, de dólares, de billetes, cosas que sí se pueden contabilizar, ocupo many. Y si quiero decir, no, híjole, no tengo muchos, no tengo muchas coras ahorita. I don't have many quarters in my pocket. No tengo muchas coras en mi bolsillo. I don't have many quarters in my pocket. Ok, entonces, again, todo lo contabilizable ocupa many. Todo lo no contabilizable ocupa much. Y es el mismo significado, mucho de algo o bastante de algo. ¿Ok? Luego tenemos any, que lo que veíamos anteriormente, any puede ser ninguno o ninguna. Para nada. ¿Ok? Y any, igual que al loro, miren, aplican los dos, contable y no contable. Pueden usar any. Lo que veíamos en la cajita anterior de la gramática, ¿verdad? I don't have any eggs in the refrigerator. Yo no tengo ningún huevito en la refrigeradora. O I don't have any coffee in my house. O no tengo nada de café en mi casa. Any se ocupa para los dos escenarios. Para decir ninguno o nada de. Luego tenemos el lots of. Que es exactamente lo mismo que a lot of. O sea, hay otra forma de decirlo. Ustedes escogen cuál de los dos ocupan. Los dos están correctos y los dos son la misma cosa. Y luego tenemos some. Some es algo, alguno, alguna o algún. ¿Okay? Y aquí nos dice, miren, una cantidad o un número no especifica. Ok. Some. Ok. I have some pictures in my phone. Tengo algunas fotos en mi teléfono. I have some pictures. No digo si son muchas o pocas, es inespecificado. Ocupo some. All right? So, what you are going to do right now is that you're going to do three sentences. Van a ser tres oraciones. Una utilizando much, que es bastante o mucho para no contar. Como la que yo les dije, I don't have much money right now. Yo no tengo mucho dinero ahorita. Ok, van a hacer una con much, van a hacer una con any. Ustedes escogen, puede ser contable o no contable, any. Y la otra con some. Lots of no lo vamos a hacer porque ya lo hicieron acá arriba, así que ya no se, ya no se necesita. Pero vamos a hacer tres oraciones, una con much, una con any y una con some. All right. It's 9.34, son las 9.34, tienen cinco minutos a las y 40, porque ya va a cambiar. A las y 40, entonces empezamos. Solo son tres oraciones. Ok, una con... Much, any, y some. Okay. Si tienen preguntas, dudas, estoy acá. Sure. Yes. Mm, can I say my mother has much space in her house? Correct. 
Mm, I uh -huh. don't have any vegetable in my kitchen. Uh -huh. Any vegetable or any vegetables? Vegetable. Uh -huh. Yes. I have some books in my house. Yeah, that is correct. Those are right. De hecho, space, lo que usted dijo, no hay ningún espacio. Space puede ser las dos, puede ser contable y no contable. Ok. En este caso, usted lo usó como no contable. I don't have any space, right? Pero si usted hubiera dicho con ese, any spaces, también hubiera estado correcto. Very good. Thank you. Thank you, Julio. Los demás, si no las sí. han completado, tienen todavía sí, un par de minutos. Sí, sí. Es lo mismo que a Loras, ¿verdad? De ¿Perdón? Mucho. A Loras, es lo, bueno, lots of es lo mismo de a lot of, ¿verdad? Sí, este lots of es lo mismo que a lot of. Por eso no vamos a hacer con ese, porque ya lo habíamos hecho acá. Solo van a hacer con much, okay. con any y con some. Ok. Uh -huh. Tienen cuatro minutos todavía. Yes, teacher, yo terminé. Perfect, déjeme escucharlo. My father has much milk. My parents have any TVs. I have some glass. Ok. En la segunda, ¿qué quería decir, Jennifer? Mis padres tienen pocos televisores. Ah, pero pocos sería oh, few. Any. Few. Uh -huh. Acordémonos que any es una palabra negativa, quiere decir ninguno o ninguna. Y por lo general lo ocupamos en oraciones negativas. Por ejemplo, si yo le quiero decir, yo no tengo ninguna tele en mi cuarto, un ejemplo. Okay. Jennifer, I don't have any TV in my bedroom. ¿Verdad? Y lo curioso de any es que no, no es reservado para contables o incontables para los dos. Se puede decir any TV o puede decir any coffee, any water, any para decir ninguno o es lo mismo que decir nada de, no tengo nada de agua. I don't have any water. Ok. Ok. Como se dice ca calor, pero en cuestión como de temperatura, o sea, está haciendo mucho calor, tengo mucho calor, decirlo así. It's very... Ahí solo tendría que decir the weather, the weather is very hot. Uh -huh. El clima ah, es muy caliente. Uh -huh. The weather yeah. is very hot. Uh -huh. Tienen dos minutos. Si alguien más ya las completó, con gusto le escuchamos. Solo me deja saber. Si no, tienen dos minutos. Ya les tengo. All right, lo escuchamos. Ok, solo perdón. I have much sleepy in this moment. Eh, sleepy <laughs> se me conjugaba. Yes. Uh -huh. I have much sleepy. Um, sleepy es un adjetivo. Sleepy no es un entonces. Pero usted puede decir. So, como soñoliento, un poco ah, de su sueño. Much, no, empecemos por. Much nos dice que es para no contable. Entonces usted uh -huh. puede decir, en vez de decir I have, usted puede decir I feel much sleepy. Me siento. Ah, ok, porque siento. Uh -huh. I feel much sleepy. Como lo que decía su, la compañera, ¿verdad? I feel a little hungry, o I am a little hungry. Usted puede decir aquí, I am much sleepy. Uh -huh. La siguiente. Moisés no me dio las otras. Este, perdón, me dio que me dio. Se me puso en eh, Sí, me puse en mute. Jonathan don't have any patins. Patience, oh. patience, patience. Paciencia. Patience. 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 Patience.
<laughs> Correct. Patience. <laughs> okay. Patience. I am. Um, repíteme el nombre del sujeto, por favor. Jonathan. Jonathan. Le va a poner don't o le va a poner doesn't. Doesn't. Correct. Tercera persona. Yes. Oh, yes, yes, yes. Y la siguiente. The children, uh, lo que le decía, the children have some wearing, wearing hop. No. Mm. Veamos en español qué quería decir. Vamos, vamos a convertir. Los chicos tienen, los, los chicos tienen un poco de calor. Mm. Entonces, se lo voy a poner acá en el chat. Lo que pasa es que en, en El Salvador o en Latinoamérica, nosotros por lo general, para cosas como sentimientos, por alguna razón nosotros decimos tenemos, y en realidad no tenemos, sentimos, ¿right? Feel. Uh -huh. They feel some heat. Y ahí se sería heat. The kids are feeling the heat. O en este caso, some heat. Se lo voy a poner ahí en el chat. The kids are feeling some heat. Está sintiendo un oh, poco de calor. O algo de, de calor. calor. Uh -huh. O algo de calor. Yes. Ok. Yeah. Ahí está. Very good sentences, Moses. Thank you. Veamos, son el 41. ¿Dónde están los demás con sus tres oraciones, por favor? Yo, teacher. Veamos, por favor, Mar. Juan has much books. Mm, books es contable. Books es contable. Okay. Sí, sería many books. Much mm -hmm. es para, por ejemplo, líquidos. Los líquidos no son contables. Es más para líquidos que son. Que son todo, muy... todo lo que no sea contable. Líquidos. Okay, mm, no por ejemplo, la palabra azúcar. Ah, ¿Usted quiere decir? Uh -huh. Tengo bastante azúcar. ¿Usted diría? More sugar. Exactly. I have much sugar. Ah, ok. O sea, ¿qué puedo decir? Vaya, para. Puedo decir. Eh, al arroz, digamos que rice va. Correct. I have ah, much rice. Vaya, pues le voy a poner eso. Juan has much rice. Very good. Uh -huh. Y la otra es I don't have any sneaker. <laughs> any sneakers. Ok. My cousin has some shirt small. <laughs> some shirts. Some small shirts. Okay. Very good, Emad. Thank you. Good okay. Gracias. You're welcome. Good job. Veamos quién sigue con sus oraciones. Yo, teacher. La escuchamos, Ivette, por favor. Oh, no, ¿quién fue? <risa> Yo. Es que solo me... Jessica. Ah, Jessica, Jessica. Veamos, Jessica, por favor. Okay. <risa> um, I have so much love. All right. I don't have any toys. Ok. My brother has some shoes. Perfect. Very good, Jennifer. Thank you. Jessica, perfect. Okay. <laughs> Thank you, Jessica. Vamos con Yvette. La vi que estaba levantando la manita. Yes. He spent so much time playing video games. Uh -huh. Playing video games. Uh -huh. Sandy doesn't any time for her. Uh -huh. I bought some apples. 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 Uh -huh. Very good. Yvette. Thank you. Thank you for sharing. Good sentences. Veamos quién sigue. Ya todos las tienen que tener a esta. Yo teacher. Patricia. Veamos. Patricia, primero, por favor. Um, I love my song uh, very much. Okay. Uh -huh. I don't have any idea about that. <laughs> Good. Uh -huh. She has some work works to do. She have or she has? She, I has. Mm. <laughs> very good. Thank some you, Patricia. Works to do. Yes, very good. Good sentences. ¿Quién más me dijo yo? Yo, teacher. Rebeca. Rebeca. Por favor, gracias. I have much limona, lim, limonada, teacher. Lemonade. Lemonade in my glass. Uh -huh. She doesn't any share in your house. She doesn't ¿qué? any share. She doesn't have. No tiene. Ah, she doesn't have. 
Uh -huh. She any doesn't share. have any share. Very good. Uh, I have some fruit in my fridge. Perfect. Very good. Thank you, Rebecca. Veamos los demás que faltan, por favor. Yo, teacher. Eh, Sandra. Yes. Okay. I like much the coffee. Uh -huh. Delicious. Delicious. It is the uh, There yeah. aren't. <laughs> there aren't any apple. Apple. My sis. Apple. Uh -huh. Apple. My sister wants some uh -huh. pants. Very good. <laughs> Very good sentences, Sandra. Thank you. Veamos quién más sigue. Okay. Con sus oraciones. Okay, Felix, por favor. A high Mary question today. Uh -huh. I don't have any work. All right. I have some sodas to drink. <laughs> All right. Very good, Felix. Good sentences. Thank you. Los invito, los invito. <laughs> si quiera coquita. <laughs> Very good. Who else is missing sentences? ¿Quién más me debe oraciones? Yo, teacher. Le escuchamos, por favor. Okay. Uh, the universe have, have much stars. Mm, I... Stars son contables. Sería many, many stars. Mm. Uh -huh. Okay. Uh, I don't have any beans in my house. Very good. My cell phone have some chart. <laughs> Very good. Thank you. That was correct. Thank you, Vanessa. Dejemos, ya nadie me falta de oraciones. No, ver, creería que no. Si me falta de oraciones, esta era su oportunidad de oro para practicar joven. <laughs> All right, moving forward. Esto, yo no sé si ustedes ya habían visto los quantifiers, pero es, sirve bastante para refrescar la memoria. Igual que has, acuérdense, has es para he, she, it, right? Vi que varios se nos está olvidando por ahí, pero ya refrescamos la memoria. Ok, so we have a conversation. Tenemos una conversación. Ocupo dos voluntarios, uno para leer Sara y la otra para leer Kumiko. All right, one is going to read Sara and the other person is going to read Kumiko. Yeah. Sandra, usted me ayuda leyendo Sara y Omar, creo que dijo yo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Ok, usted lee lo de cómico. Sara, por favor. Ok. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Coming to my house. My family always has a Japanese style. Breakfast on Sundays. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and soap. Fish for breakfast. That's interesting. Suena como tres. Interesting. Interesting. Mm -hmm. Sometimes we have a salad. To end, we always have green tea. Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things. Thank you. Very good. Se imaginan comer sopa de pescado para el desayuno. <laughs> en Colombia normal, de hecho. En Colombia les ofrecen... Okay. Yes. Ellos desayunan caldo de costilla o caldo de pescado. Con una papa. Muy, <laughs> kind muy of pesado, weird. Se que para la mañana. I know, right? Mm -hmm. Crazy. Mm -hmm. So, and then it includes this minute. Sometimes we have a salad to desayunar con ensalada. Oh, de Dios. <laughs> All right. So, we're going to check the breakfast in the different countries. Vamos a ver los desayunos en los diferentes países. Okay. Ocupo tres voluntarios. Cada uno de ustedes va a leer. La cajita que está el país y va a leer los ingredientes de los desayunos. Moisés, usted me ayuda con The US, por favor. Yvette, usted okay. me ayuda con Japan. 
please. Y ocupo a alguien para México. Omar, por favor. Iniciamos, Moisés. Moisés se quedó en mute. Perdón, perdón, otra vez se me fue en mute. <risa> okay. uh -huh. What do you have for breakfast? Do you say bacon, toast with bottle, mm -hmm. or a huge coffee, jam, jelly? Correct. That sounds more traditional to me. <laughs> Let's see the next one. Japan, please. What do you have for breakfast? Japan, fish, rice, soup, pickles, green tea. Mm -hmm. Do you know what are pickles? Saben que son los pickles? Pepinillos. Correct. Pepinillos en desayuno, no ayunas. <laughs> Thank you. Veamos Mexico, please. What do you have for breakfast? Mexico. Eggs, beans, bean, ¿cómo se dice eso? Beans. Beans. Bean. Uh -huh. Okay. Tortillas, fresh fruit, sweet bread, coffee with milk. Yes, ese es más cercano a Salvadorian, ¿verdad? Porque es igual a Latinoamérica. <laughs> so, ¿Qué, qué? Perdón, uh -huh. ¿qué es? Yes. Beans, eso, beans, beans, frijolitos. Ah, beans frijolitos. son los frijoles. Uh -huh. ah, okay. Y de ahí que existe una gran variedad. A veces van a ver que dice pinto beans, flava beans, kidney beans, todos Ajá, diferentes. Uh -huh. Uh -huh. Pero en general se refiere a los frijolitos, todos los tipos de frijolitos. All right. So let's check on the differences, right? This one is very heavy. Este bien pesado. This one is very light. Este es como bien ligero. Porque es sopa de pescado, no es la cabeza del pescado como nosotros lo tomamos aquí. No. <laughs> Solo el caldito del pescado. Así que en teoría es light. Y luego en México, desayuno de campeones, de ganadores. <laughs> Con todo y pan dulce, niño. <laughs> All right, so for the practice time, we're going to answer this question. What do you have for breakfast? Y acá tenemos un ejemplo. I have one boiled egg, un huevito duro. I have one boiled egg with butter and bread. Yo para el desayuno tengo un huevito duro con mantequilla y pan. Okay, in my case, that is not right. Yo no desayuno eso. In my case, what do you have for breakfast? Mm, it depends. Monday to Friday, I always eat the same. Todos los días, de lunes a viernes, desayuno lo mismo. I always eat beans, eggs, and cheese. Huevitos, queso, y frijoles. Todos los días, de lunes a viernes. Because I am a person of habits. <laughs> Soy una persona de hábitos. Monday to Friday, I always have beans, Cheese and eggs for breakfast. And coffee. I have two cups of coffee with my breakfast. Also, I drink a lot of water because if not, I feel like I will die. You know, siento que me muero si no bebo agua mañana. Okay, what do you have for breakfast? ¿Qué comen ustedes de su desayuno? Pero quiero que me cuenten a detalle. Si se fijaron, yo les dije hasta cuántas tazas de café, que tomo agua porque si no me da sed, right? Deme en todos los detalles de qué desayuno. Si usted hace dos desayunos, no importa, también cuéntelo. <ríe> Con pancito dulce. Le voy a dar cuatro minutos, porque es, no son muchas oraciones. Traten de hacer más de una oración, por favor. No me vayan a dar solo lo que está aquí, ¿verdad? Una sola. No. <ríe> Be creative, sean creativos. Tienen cuatro minutos y hablen de qué suelen desayunar. Una consulta, así como, bueno, 
para el idioma americano no hay una traducción para, como para decir plátano como tal, ¿va? sería banano, pero banano no sería la... Correcta. Sí, existe plátano, se dice plant, plant, se escribe plantain, pero la A de en medio no suena, entonces hoy se dice plant. Planting. Sin la I, la A y la I no suenan, solo suena la, hasta plant y de ahí la N, plant N. Plant N. Uh -huh. okay. Yes. Aunque sí, hay gente que descaradamente dice banana, fried banana, guineo frito, y no es lo mismo. <ríe> Por favor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. <ríe> If you are ready, you can start. Si ya están listos, podemos iniciar. Los vamos a escuchar. Si no, todavía tienen un minuto. Yes, teacher. Veamos, Jessica, por favor. Ok, le digo las dos. Yes. What do you have for breakfast, Jessica? I have... Two pupusas with coffee and fruit. Okay. Um, yeah, really good, Jessica. Yeah. <laughs> uh, la segunda sería, I have beans, cheese, eggs with two tortillas uh -huh. and coffee. Mm. <laughs> so you know the campeones. <laughs> sí. <laughs> Very good, Jessica. Thank you for sharing. Gracias por compartir. Veamos, Ivet, por favor. What do you have for breakfast, Ivet? To Monday to Saturday, I have cereal with yogurt or milk. Oh, delicious. And Sunday, and Sunday, Uh -huh. I have pancakes with honey and juice or and orange Perfect. juice. Perfect. Very good, Yvette. Thank you. <laughs> Let's see who else. Quien más? Veamos. What do you have Julio. for breakfast? Julio, what do you have for breakfast? I always have two sandwiches with a tuna. Tuna a, sandwich. A, tuna uh -huh. sandwich and a bottle of milk with, how do you say, a vein in English? Oatmeal. Oatmeal. Se lo voy a poner acá en el chat. Oatmeal. Oatmeal. Okay. Uh -huh. Very good. Thank you. Do you drink coffee, Julio? No. <gasps> I never drink coffee. Escándalo. <laughs> <laughs> Thank you for sharing. Gracias por compartir. Veamos, who else? ¿Quién más? Yo, yo la tengo. Veamos, Moises. What do you eat for breakfast? In my breakfast, I usually eat beans with eggs or plant cheese and some bread. Ah, I forgot. I drink a cup of coffee, often mixes with some meal and sweet bread. Ooh, <laughs> final perfecto. Very good, Moises. Thank you for sharing. <laughs> nice. Who else? Let's see. ¿Quién más? Veamos. ¿Quién quiere compartir? What do you have for breakfast? Sandra, por favor. What do you have for breakfast? I have beans, plant, plant in, uh -huh. and cream, and bread. Sometimes I have pupusas, oh. and always with the cup of coffee. Perfect. Nadie toma chocolate en el desayuno, ya vi. <laughs> Thank you for sharing, Sandra. I believe in El Salvador, we only drink chocolate if we are at planes de renderos. <laughs> Yo creo que en El Salvador, solo si vamos a los planes, tomamos chocolate. De lo contrario, siempre con café. <laughs> o si llueve. If it's raining, most likely we will drink chocolate. <laughs> de ahí nacido el chocolate. <laughs> Let's see, who else? ¿Quién más? Tenemos tiempo para una yeah, teacher. Persona. Rebecca, por favor. What do you have for breakfast? I have fried bean mm -hmm. with bread, bread and cheese. Nice. Sometimes, cheese. sometimes three pupusas and chamba chai tea. 
<risa> hey, that's really good. Thank you. Y Jennifer, no sé si ya me había dado su, si ya me había dado su oración, ¿verdad? No. no, teacher, pero lo okay. que me estoy preguntando hoy aquí, ¿por qué se ocupa el I have y no el de comer it? Mm. ¿Usted puede ocupar I eat o puede ocupar I have? Cualquiera de los dos está, está okay, bien. Yo, ya ¿No? los tengo. I eat two pupusas en uh -huh. coffee. I eat three beans, eggs. Uh -huh. Eh, tomata, no sé cómo se dice. Mm, sería tomato sauce, es salsa de tomate realmente. So, tomato sauce. Uh -huh. Tomato sauce. Uh -huh. Cheese, brings, eh, bread, perdón. Uh -huh. Bread. En coffee. Y coffee. la otra uh -huh. que hice es: I eat chicken tamal in coffee. You are very smart. Usted <ríe> es muy inteligente. <ríe> very good. Thank you, Jennifer, for sharing. Okay, everyone, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Siento que practicaron bastante todos y cada uno. Creo que alcanzaron a participar más de una vez. Así que está muy bien. So I guess you will see Miss Febe tomorrow, hopefully. All right? Have a good night. Que tengan okay. feliz noche. Cuídense. Bye Thank bye. you, teacher. Good night. Good night.